Schon immer haben sich die Menschen gefragt, woher sie kommen, wohin sie gehen. Sie haben die Welt immer wieder neu erfunden und an eine bessere Zukunft geglaubt. Vor 500 Jahren hat Martin Luther mit der Reformation einen Wandel des Glaubens und Wissens ausgelöst. Heute erleben wir eine neue Zeitenwende. Es ist, als befände sich die Welt in einer Zeit, in der wir uns bewusst werden, was uns alle verbindet. Und deshalb erscheinen uns die Religionen als veraltet. Sie scheinen weit weg zu sein. Früher habe ich mir sehr viel Gedanken um Gott gemacht und so. Und irgendwann hatte ich so den Verdacht an mich selber, dass ich das nur mache, um eine Antwort zu haben. Ich glaube, die meisten sagen, es gibt vielleicht irgendwas Höheres, irgendeine Kraft, die wir nicht erklären können. Aber einen Gott glaubt doch kaum jemand noch. Trotzdem müssen wir irgendwie Sinn im Leben finden, dass man irgendeine Mission hat, für die man streiten kann. Für Freiheit, für Gerechtigkeit. Die Welt ist immer größer und scheinbar grenzenlos geworden, seit die Menschen ihr Leben in die Hand genommen haben. Doch die Schatten der Vergangenheit lassen sich nicht einfach wegsperren. Fanatiker benutzen heute Glauben als Instrument des Terrors. Die Welt ist unübersichtlich geworden, seit wir uns selbst zum Maß aller Dinge gemacht haben. Was kann heute Geborgenheit und Hoffnung geben? Sind wir am Ende ganz allein? Mit Martin Luther beginnt vor 500 Jahren der lange Weg zu dem, was wir heute unser Ich nennen. Der moderne Mensch entdeckt sein Gewissen als etwas Eigenes und beginnt Verantwortung zu übernehmen. Den Wandel zur digitalen Welt sehen wir nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren. Meine Sünde mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Die Angst, mich zu verzweifeln, trieb das Nichts, denn Sterben bei mir blieb. Zur Höllen musste ich sinken. Der Jurastudent Martin Luther fühlt sich ohnmächtig, von Gott verlassen. Die Kirche droht Sündern mit dem Teufel und den Qualen der Hölle. In panischer Angst legt Luther ein Versprechen ab, das sein Leben für immer verändern wird. Heilige Anna, hilf! Lässt du mich leben, so will ich ein Mönch werden. Der Teufel lebt in der Welt der damaligen Leute. Der lebt natürlich auch in der Welt von Luther. Der Teufel ist eine genauso reale Figur wie Gott. Der, das Gegenüber von Gott, ein gefallener Engel, der nichts anderes im Sinne hat als Gottes Werk zu stören. Die Frage ist, was werden wir gemeinsam tun, um aus diesem Chaos, das in der Welt herrscht, herauszukommen? Gemeinschaft, Spiritualität, Religion. Die Angebote sind vielfältig. Auf den einen göttlichen Plan vertraut niemand mehr. Unglaublich vieles befindet sich im Wandel und manchmal fühlt es sich an wie ein Schleudertrauma. So viel auf einmal kommt da auf uns zu, mit der digitalen Revolution und der Veränderung der Welt um uns herum. Egal ob Klimawandel oder wirtschaftliche Krise oder demografische Veränderung, es kommt ein riesiger Berg auf uns zu und die Frage ist, wie überleben wir diesen Wandel? Wie überleben wir uns gegenseitig? Im ausgehenden Mittelalter bietet allein die Kirche das Rezept an, wie man in der Welt zum Heil gelangt. Wer eine vom Papst in Rom abweichende Meinung hat, wird als Ketzer verbrannt. 
Der böhmische Prediger Jan Hus klagt die Kirche an, selbst im Pakt mit dem Teufel zu stehen. Das Jenseits gehört allein der Kirche, so wie die Seelen der Gläubigen auch. Und alles geschieht unter dem wachsamen Auge Gottes. Früher hatte man die Vorstellung, dass Gott alles sieht und alles kontrolliert. Er war das Himmelsauge schlechthin. Vor Gott konnte man sich nicht verstecken. Heute ist das Himmelsauge nicht Gott, es ist ein digitales Auge, das alles sieht und alles kontrolliert. Die neuen Beobachter haben wir selbst erfunden. Google und Facebook kennen heute jedes Detail aus unserem Leben. Wir müssen heute sicherstellen, dass das Recht, über unsere Daten zu bestimmen und zu entscheiden, mit wem wir diese Daten teilen, komplett bei uns liegt. Es wird uns nicht gegeben. Wir üben es aus. Es lag schon immer bei uns. Das ist wichtig und stellt einen Bruch dem gegenüber dar, was bisher galt. Er wird gefeiert wie ein Superstar, wo immer er sich aus seinem russischen Exil im Livestream zu Wort meldet. Edward Snowden ist Verteidiger der digitalen Welt und ihr größter Ketzer zugleich. Redefreiheit bedeutet nicht viel, wenn man keinen geschützten Raum hat, darüber nachzudenken, was man wirklich sagen will. Das gleiche gilt für die Religionsfreiheit. Man muss die Möglichkeit haben, ohne Einfluss von außen zu entscheiden, an was man wirklich glaubt. Viele fürchten heute um ihre Privatsphäre und ihre Einzigartigkeit als Mensch. Doch was ist dieses freie, autonome Ich überhaupt, das wir so zäh verteidigen? Ein Gefühl? Eine Weltanschauung? What is a person? What is an ego? It is that silent language was macht eine Person aus? Was macht ein Ego aus? Es ist die stille Sprache, in der wir mit uns selbst sprechen. Die Fähigkeit, tief in den Nischen unserer Seele zu reflektieren, wer wir und wer die anderen sind. Ich glaube, dass eine hypervernetzte Welt diese leise Sprache, in der wir mit uns selbst kommunizieren, verändert. Die stille Sprache ist nun ein endloses Rauschen. Das Digitale kann zur weltweiten Revolution beitragen, aber es ist wie bei allen technischen Mitteln in unserer Geschichte, es ist immer das Gleiche. Es geht nicht nur um die neuen technischen Mittel, die Mittel gibt es, sie können uns unterstützen, aber am Ende spielt sich doch alles in unseren Herzen ab. Die reformierte Kirche in Genf. Carolina Costa kombiniert Herz und digitale Welt und bietet eine offene Kirche für jedermann, egal welchen Glaubens. Für Leute, die im Internet ihre Gemeinde gefunden haben. Das Ganze heißt Ad Le Lab und ist ein Portal für Sinnsuche und Spiritualität. Wir haben doch alle das hier. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr auf lelab.church oder Facebook gehen und euch alles ansehen, was wir euch heute Abend vorstellen. Ich bin nicht Pastorin geworden, um Gottesdienste zu halten. Die Aufgabe einer Kirche ist heute vielleicht eine andere. Es ist, als ob die jungen Menschen sich auf einer sehr viel höheren Ebene des religiösen oder spirituellen Bewusstseins befinden als früher. Bisher hatten Pastoren eine Lehrerfunktion. Ich unterrichte dich, ich weiß Bescheid. Also sage ich dir, wie es ist. Ich denke aber, wir befinden uns in einem Wandel, wo auch die Menschen uns viel beibringen können. Eigentlich sind wir alle füreinander Lehrer. Vor 600 Jahren steht die Christenheit vor der Spaltung. Gleich drei konkurrierende Päpste streiten um Macht und Pfründe. In Konstanz am Bodensee beruft König Sigismund 1414 ein Konzil ein, zu dem auch der Theologe Jan Hus anreist. Er kritisiert die Kurie schon länger als Synagoge des Satans. Sie wollen euch 
Wer ist aus der Stadt verschwinden? Ich habe das Ehrenwort des Königs. Und ich bin als freier Mann gekommen. Das Gesicht unverhüllt. Ihr müsst gehen. Ich sehe eure Angst und... Eine alte Chronik aus Konstanz hält das Schicksal von Hus fest. Die Stimmung auf dem Konzil wird bedrohlich. Hus will nicht von seiner Kritik an der sittlich verkommenen Papstkirche ablassen. O oh Herr, ich bitte dich um Gnade und gib mir die Stärke, es durchzustehen. Unsere Bischöfe und Priester laufen wie die wilden Tiere vom Leib deines Sohnes weg. Ich glaube an Gott. Unsere ganze Familie glaubt an Gott. Und unser Glauben war so stark, dass er uns weitermachen ließ. Das ist nicht einfach, wenn man mit Tod und Verzweiflung konfrontiert ist. Regina Catrambone rettet von Malta aus mit eigenem Schiff Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. Sie und ihr Mann haben Moas, die Migrant Offshore Aid Station, mit eigenem Geld ins Leben gerufen. So auch die Worte von Papst Franziskus, als er 2013 die Insel Lampedusa besuchte und sagte, wir müssen aus der Blase ausbrechen, in der wir leben. Das Leid der anderen darf uns nicht gleichgültig sein. Wir müssen unsere Talente und Fähigkeiten für andere einsetzen. Die Verzweiflung ist so groß, dass wir der Angst nicht das Feld überlassen dürfen. Wir müssen stärker sein. Wir müssen unsere Herzen öffnen. Es war nicht immer so, dass der einzelne Mensch überhaupt etwas wert war. Gut 70 Jahre nach dem Konstanzer Konzil entdecken Renaissance-Künstler das aus der Antike stammende Ideal vom autonomen Menschen neu. Das Ich beginnt sich, ein eigenes Bild von der Welt zu machen. Das Zentrum der neuen Kulturepoche ist Florenz. Leonardo da Vinci und Michelangelo haben sich von Frömmigkeit und Aberglaube befreit und feiern die Schönheit der Kunst. Nicht mehr in den Kirchen allein, sondern auf öffentlichen Plätzen, wie der Piazza della Signoria. Der Mensch tritt aus dem Dunkel der Geschichte und entdeckt seinen freien Geist. Er sieht sich als einzigartiges Geschöpf Gottes. The fact that there are less intermediaries between him and God die Tatsache, dass es weniger Mittler zwischen Mensch und Gott gibt, gibt dem selbst das Gefühl, mehr Handlungsspielraum, Verantwortung und Macht über sich selbst zu haben und führt andererseits dazu, dass er sich selbst viel genauer hinterfragt. Leonardo da Vinci will den Menschen mit Hilfe exakter Wissenschaft verstehen und als Subjekt erklären. In den Augen der Kirche ein Frevel. Er maßt sich sogar an, mit Zirkel und Lineal die Vollkommenheit der Schöpfung nachzuvollziehen, so wie Gott den Menschen schuf. Es ist die Geburt eines neuen Selbstbewusstseins. Der moderne Mensch hat sein Bildnis gefunden, und wird sich bald die Welt untertan machen.
Der vitruvianische Mensch von Leonardo, das ist Zentralität. Wir sind das Maß aller Dinge, im Gegensatz zum Gedanken, wir sind hier, um allen Dingen zu dienen. Wir sind nicht hier, um sie zu beurteilen und sicherzustellen, dass sie uns gehorchen. Wir haben die Natur als etwas angesehen, was es zu beherrschen, kontrollieren und überwältigen galt. So sind wir auch miteinander umgegangen. So sind wir mit dem ganzen Universum umgegangen. Ich schlage vor, dass wir damit aufhören. Auf dem Konstanzer Konzil wird der Prozess gegen Jan Hus vorbereitet. Man setzt ihm eine Teufelsmütze auf. Am 6. Juli 1415 wird Jan Hus von der Vollversammlung des Konzils zum Tode verurteilt. Christus, erbarme dich, mein Herr. Der böhmische Name Hus bedeutet ganz. Aus seiner Asche werde einst ein Schwan aufsteigen. Das sind seine letzten Worte. Ich glaube nicht an Gott, aber ich respektiere Menschen mit religiösem Glauben. Als Kind war ich an einer sehr religiösen Schule und habe immer gegen die Ungerechtigkeit und die Lügen gewettert. Jetzt, wo ich wesentlich älter bin, verstehe ich, dass sich die Menschen sehr viele verschiedene Geschichten erzählen müssen, um durch den Tag zu kommen. Im englischen Brighton ist Lori Penny zu Hause. Sie ist gerade 30-jährig ein Star der internationalen Genderbewegung. Ihre Mutter ist streng katholisch. Der Vater war jüdisch. Wogegen ich bin, ist, dass Menschen Religion nutzen, um andere Menschen zu beherrschen. Ich bin gegen viele der Geschlechterregeln in den extremeren Formen des Islam. Ich bin gegen viele der kontrollierenden Aspekte des orthodoxen Judentums. Ein gemeinsam ist, dass sie andere Menschen beherrschen wollen. Und das gibt es nicht nur bei einer Religion. Viele Jahrtausende lang war es das größte Abenteuer der Menschen, das Meer zu bezwingen. Noch um 1500 kennt niemand die ganze Welt, weil noch niemand die Erde ganz umrundet hat. Die christliche Kirche versteht sich als Weltreich, mit Rom im Zentrum. Sie ist aber nur ein begrenztes Netzwerk. Man weiß wenig von anderen Kulturen, von anderem Glauben, anderen Ideen. Um 1500 geht die Post ab. Und was da läuft, ist, glaube ich, bis heute noch gar nicht hinreichend bedacht. Natürlich haben sich die Leute, die den Buchdruck erfunden haben, äh, und Kolumbus und die Reconquista-Leute und Luther und so weiter, nicht untereinander abgesprochen. Aber sie folgen, wenn man so will, einem unglaublichen Innovationsprogramm. Es dauert lange, bis der Geist der Renaissance auch in den Norden zieht. Seit 1512 ist der Mönch Martin Luther im sächsischen Wittenberg Prediger und Professor für Theologie. Er macht Karriere als Kirchenmann. Und dann meldet er sich mit kritischen Schriften gegen Rom zu Wort. Sie werden mich hassen. Und versuchen, mich zu vernichten. Und ich werde den Papst und seiner verkommenen Kirche im selben Druckstock zerquetschen, der auch meine Schrift. Gegen 1440 hatte der Goldschmied Johannes Gutenberg in Straßburg begonnen, mit beweglichen Metalllettern und einer Druckerpresse zu experimentieren. Gutenberg leitet durch seine Erfindung die serielle Produktion von Büchern und das Zeitalter öffentlicher Medien ein. Seine 42-zeilige Bibel ist der Beginn einer Revolution, die das Wissen über den Glauben aus der alleinigen Macht der Kirche befreit und zu den Menschen bringt. Wissen verbessert die Welt. Besonders weit gestreutes Wissen verbessert die Welt. Menschen müssen aufgrund von Informationen Entscheidungen treffen. Die Idee, dass an einem zentralen Ort irgendwelche großen Geister Entscheidungen für die gesamte Gesellschaft treffen könnten, geht nicht auf.
What does work is open. Was funktioniert, ist Offenheit. Was funktioniert, ist dezentrale Entscheidungsfindung. Und je mehr die Menschen über die Welt wissen, über das, was sie in ihrem Leben wissen müssen, desto bessere Entscheidungen können sie treffen. Als junger Mönch wandert Martin Luther nach Rom, als Abgesandte des Augustinerordens. Luther macht eine Wallfahrt zu den heiligen Städten. Er entdeckt eine befremdliche Welt, die er im Glaubenszentrum der Christenheit nicht erwartet hat. Was ihn schockiert, ist eine Ausplünderung der Pilger, denen für Geld das Seelenheil versprochen wird. Der Luther wandert als Augustiner Mönch nach Rom und gibt da Ablassgelder ab und hat dann alle möglichen Gewissensprobleme und sagt, hat die Kirche in Deutschland nichts Besseres zu tun, als Gelder an den Vatikan zu bringen. Was Luther vor allem abstößt, die römische Kirche hat sich durch Prunksucht und weltliche Begierde vom wahren Glauben weit entfernt. Nach seiner Rückkehr lässt er Flugblätter drucken, auf denen der Papst als geiles Monster verspottet wird. Und er klagt in Schriften die kirchliche Geldsucht an. Luther regt sich darüber auf, was gerade eben geklappt hat. Nämlich was? Religion und Ökonomie kompatibel zu machen. Man kann Seelen heil kaufen. Wir merken das ja bis heute, wie viel an religiöser Begrifflichkeit in die ökonomische Sphäre eingegangen ist. Man will nicht mehr erlöst werden, Erlösung haben, man will einen Erlös erzielen. Dann heißt man Schuldner gegenüber einer Bank und die Bank ist Gläubiger. Und wenn man pleite ist, macht man einen Offenbarungseid. Man merkt also sehr, sehr, sehr genau, wie die ökonomische Sphäre eigentlich die religiöse Begrifflichkeit aufsaugt. In Wittenberg erfindet sich Martin Luther als Erneuerer. Sein Helfer dabei ist der Maler Lukas Kranach. Bilder von Luther sollen den Kämpfer für eine bessere Kirche und den wahren Glauben bekannt machen. An der jungen Universität Wittenberg ist Luther Professor für Bibelauslegung. 1517 veröffentlicht er 95 Thesen gegen Ablass und falsche Glaubenspraxis. Luther greift die antirömische Stimmung im Land auf und wird dafür vom Volk bejubelt. Für die katholische Kirche ist er nun der Teufel höchstpersönlich. Der hammerschwingende Luther, der die Thesen anschlägt, das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Denn wer hätte denn die Thesen am 31. Oktober 1517 an der Schlosstür in Wittenberg lesen sollen? Ein langer Text, 95 lange Sätze, komplizierte Texte auf Latein. Die Legende vom Thesenanschlag an eine Wittenberger Kirchentür ist zum Mythos des Abendlandes geworden. So. Luthers Verwandlung zum Helden nimmt ihren Lauf. Wo haben wir diesen zweifelnden, den verzweifelnden Luther, der immer wieder die Schriften liest, sich mit Paulus beschäftigt, sich tief aufgewühlt äh, sieht? Die Bilder zeigen das alles nicht. Wir interpretieren das in die Kranach-Bilder hinein. Die Kranach-Bilder verfolgen einen ganz anderen Zweck. Die präparieren Luther entweder zu einer Imago, zu einem Image, das man braucht im Fortlauf des Reformationsprozesses. Und sie bereiten ihn eigentlich zu einem neuen Heiligen auf. Das Image des Helden. Auch wir spiegeln uns heute gern in etwas Großem und Ewigem. Offenbar treibt uns die Sehnsucht zu wissen, was nach uns kommt, was von uns nach dem Tode übrig bleibt. Der Blick des Menschen auf sich und seine Welt und die Frage nach dem Sinn des Lebens ist der erste Schritt einer Befreiung. Im 16. Jahrhundert, zu Luthers Zeit, sind die festen Mauern der Kirche noch wie ein Kerker der Seele. Die Kirche ist wie ein Dampfer, ziemlich groß, ziemlich schwerfällig und fest verankert. Es braucht viel Zeit, diesen Dampfer in Bewegung zu setzen. Seit ich Pastorin bin, frage ich mich immer wieder, ist es richtig, dass ich in dieser Institution bleibe? 
um zu versuchen, etwas zu verändern? Oder könnte ich außerhalb vielleicht mehr erreichen? Diese Frage begleitet mich ständig, aber ich bin froh, dass ich gewissermaßen einen freien Geist habe, denn es scheint mir, dass es möglich ist, die Kirche zu revolutionieren. Deshalb bleibe ich. Mit einer selbstproduzierten Internetserie erzählen Carolina und ihr Mann Victor in skurrilen Episoden ihr manchmal kompliziertes Leben. Meine Frau, die Pastorin. In spaßiger Verpackung werden schwierige Sachen behandelt. Homosexualität und Glaube, der Tod, die Rolle der Kirche. Wir haben angefangen, einzelne Episoden mehr im Stil von Monty Python zu drehen, die ein bisschen konfrontativer waren. Also, naja, etwas gewagter. Und da fing es dann an, dass es gelegentlich leichte Spannungen in der Kirche gab. Das zeigt, dass wir richtig liegen. Wenn wir heute zu sehr wie die Kirche sind, bedeutet das, dass wir nicht im Wandel sind. Beim Schnitt gibt es hin und wieder Streit. Victor ist als bekennender Atheist unbelasteter und geht frecher mit den Themen um. Carolina muss als Pastorin jeden Film von ihrer Kirche abnehmen lassen. Nicht immer einfach. Das ist doch witzig, wenn du das rausnimmst. Ja, ja, ich weiß, das ist okay, aber vielleicht es ist doch nur eine Nuance. Ich kann das nicht sagen. Plötzlich Pastorin zu sein und gleichzeitig diese andere künstlerische Seite in mir zu haben, ich wusste nicht, wie ich mit diesen beiden Dingen jonglieren sollte. Immer wieder haben die Leute gesagt, du musst dich entscheiden. Du kannst nicht dein Leben lang zugleich Pastorin und Schauspielerin sein. Die sagen das, aber man selbst fühlt anders. Wenn man versucht, man selbst zu sein und dabei gleichzeitig aus dem Rahmen fällt, ist das schon irgendwie ein Weg in die Freiheit. Alles kommt vom Hus. Der Hus hat's gerichtet. Luthers 95 Thesen sind inzwischen ins Deutsche übersetzt und haben ihn berühmt gemacht. Er ist jetzt 36 Jahre alt. Ich werde nicht brennen, denn ich bin der Schwan. Bislang ist er die Antwort schuldig geblieben, wie denn die Menschen ihre Angst loswerden können. Nun sieht Luther alles klar vor sich. Um die Angst vor dem Teufel zu verlieren und Gottes Heil zu erlangen, braucht es nicht viel. Nur drei Dinge. Es sind die Heilige Schrift, der Glaube und die Gnade. Scriptura Fide Grazia. Der Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Freiheit und Pflicht für jedermann, seine Nächsten zu lieben. Und niemand ist mehr über den anderen gestellt. Luthers wichtigste Schriften erscheinen. Von der Freiheit eines Christenmenschen an den christlichen Adel deutscher Nation, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Sie werden die Welt für immer verändern und sind der eigentliche Beginn der Reformation. Denn sie fordern erstmals so etwas wie individuelle Freiheit. Die Freiheit besteht darin, dass man im rechten Glauben tatsächlich als Christenmensch frei ist. Das heißt aber nicht, dass man als politisches Subjekt frei ist und im politischen Prozess mitgestalten, mitbestimmen kann. Ich glaube, ohne Luther hätte es den ersten entscheidenden Schritt in Richtung individueller Verantwortung nicht gegeben, die dann zu einem Meilenstein auf dem Weg zur zukünftigen Demokratie geworden ist. Man muss Menschen persönlich verantwortlich für ihre Handlungen machen, direkt in Kontakt mit der Autorität. Computerprogramme und Algorithmen beginnen unser Leben zu bestimmen. 
Heute sind bereits 90 Prozent aller Daten, die Menschen jemals produziert haben, digital gespeichert. Der Zugriff auf diese Daten bedeutet Macht. Wird sie für Freiheit oder Kontrolle eingesetzt? Das Internet über das Telefon in der Tasche zu haben, macht dich zu einem völlig anderen Menschen als jene, die für den größten Teil der Geschichte existiert haben. Ich finde es wichtig, ein Netzwerk zu haben, das uns überall auf der Welt miteinander verbindet, uns Zugang zu Informationen gibt, ohne dass irgendeine Instanz oder ein Staat zwischengeschaltet ist. Die Leute glauben nicht mehr daran, dass sie Regierungen vertrauen können. Und der einzige Weg, um das zu vermeiden, wäre, dass eine Regierung für sich selbst die höchsten Verhaltensmaßstäbe anlegt und für ein System der Rechenschaftspflicht sorgt, das es uns erlaubt zu erkennen, wann sie gewissenlos gehandelt haben. Wenn sie bei sich selbst keine höheren Maßstäbe anlegen als bei uns, dem machtlosen Bürger, wie sollen wir ihnen dann vertrauen? Ihnen, die mit der größten Macht ausgestattet sind, und dennoch jedes Mal, wenn sie ein Gesetz verletzen, nichts passiert. Der Papst droht Luther in einem Schreiben, ihn aus der Kirche auszustoßen und mit dem Tod zu bestrafen. Luther fühlt sich mit Gottes Beistand unverwundbar. Jetzt fürchten sie mich wie die Pest. Sollen sie mich verachten und als Ketzer verbrennen. Ich werde fest vor ihnen stehen und der Welt sagen, dass ich nur meinem Gewissen und meinem Gott folgen kann. Er wird zum Reichstag nach Worms vor Kaiser Karl V. zitiert und soll dort seine Kritik an der Kirche widerrufen. Ich gegen den Papst. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Ist ja ein großartiges Wort. Ob es historisch stimmt, wollen wir jetzt gar nicht erörtern. Aber eine extreme Betonung, sozusagen das, was man vor sich selbst und vor Gott verantworten kann. Das ist ein Rollenmodell, das Luther geschaffen hat, das unglaublich beeindruckend ist. Hier fühle ich mich Luther nah, weil er in seiner Zeit lebte. Und dann gab es all den Streit mit der Kirche, der leider zur Glaubensspaltung geführt hat. Das war natürlich nicht, was er wollte. Er hätte lieber die Kirche erneuert. Ich sage nicht, dass ich wie Luther wäre, aber ich habe das Gefühl, dass die jungen Leute sich damit auseinandersetzen wollen. Luther hält sich auf der Wartburg versteckt. Inkognito als Junker Jörg. Er wird von Kaiser und Klerus verfolgt. Zu seiner Teufelsangst kommt das eigene Gewissen als neue bedrohliche Stimme hinzu. Ich allein bin schuld an dem, was man kommt. Scheitere auf den Krieg, Fanatismus, die Hölle auf Erden. Das Chaos dieser Welt stammt auch von dir. In nur elf Wochen übersetzt Luther das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche. In lebendige Sprache, damit auch das einfache Volk es versteht. Als Anleitung zum neuen Seelenheil. Der Protestantismus markiert eine Wende in der Geschichte der Selbst. Der Protestant fühlt sich wesentlich verantwortlicher für den Inhalt seiner Seele. Dem Gewissen folgt nun der Selbstzweifel. Luthers Erbe führt in späteren Jahrhunderten bei vielen Menschen zur Angst zu versagen. Auch Luther ahnt, die Menschen sind auf ewig der Bedrohung durch den Teufel ausgeliefert. Die Freiheit muss im Kampf ständig neu errungen werden. Ist denn je ein Mensch in den Himmel gekommen durch fromme Möncherei? Gott hat dafür gesorgt, dass ich nicht auf dem Scheiterhaufen brenne. Er ist ein Gott der Liebe und der Gnade für mich. 
Und Gottes Wort ist die beste Waffe gegen den Teufel. Ab 1534 erscheint die ganze Heilige Schrift mit Altem und Neuem Testament auf Deutsch. Sie wird die Sprache der Deutschen formen. Und Luthers Reformation wird nicht nur dem protestantischen Norden Europas für immer einen Stempel aufdrücken. Luther streitet rebellisch für die Freiheit des persönlichen Glaubens. Auch für die Freiheit der Liebe, die für ihn zugleich die Verpflichtung zur nächsten Liebe ist. Wir werden Liebe suchen und finden in allem, was wir tun, aber sie wird immer unvollständig sein. Unendliche Liebe befindet sich woanders, in jenem Brunnen tief drinnen, in uns selbst. Carolina fühlt sich Viktor eng verbunden, weil sie ihr eigenes Ding machen kann im Glauben. Lori Penny liebt Männer und Frauen. Manchmal hat sie mehrere Beziehungen parallel. Beide leben längst nicht mehr nach Luthers christlichem Ideal von Ehe und Familie als feste Burg gegen eine unruhige Welt da draußen. Was ist denn Liebe? Sie ist eine Idee in unseren Köpfen, die einem permanenten Wandel unterliegt. Die Vorstellung von romantischer Liebe ist heute völlig anders als die vor 100 Jahren. Diese Dinge sind eben nicht konstant. Luther lehnt den Zölibat ab und heiratet 1525 Katharina von Bora, eine entflohene Nonne. Mitten in der Zeit der Bauernkriege. Eine weitere Provokation gegen die Kirche, sagen Luthers Gegner. Durch festen Glauben zur Freiheit gelangen. Ein Traum, der bald bittere Züge annimmt. Luther ist knapp 40 Jahre alt, Hauptprediger in Wittenberg und der wohl bekannteste Mensch in Deutschland. Doch er sieht sich nur noch von Feinden umzingelt. Man kann eine Welt nicht reformieren, wenn jeder macht, was er will und nur an seine Sache denkt. Das bringt das Chaos. Wir brauchen ein festes Haus. Ja, eine Burg, die die Menschen immerfort an Gott erinnert. Unter dem Rebellen Thomas Münzer stehen in Mitteldeutschland verzweifelte Bauern gegen den ausbeuterischen Adel auf. Mit Waffen und Luthers Schriften in der Hand. Ausgerechnet Luther wendet sich nun gegen die Aufständischen. Diese räuberischen und mörderischen Rotten treten die Bibel mit den Füßen und ziehen sie in den Dreck. Man muss sie totschlagen wie tolle Hunde. Er hat panische Angst vor dem Chaos. Er vertraut jetzt auf die Fürsten und die reformierte Kirche als Ordnungsmacht. Der Höhepunkt war eben mit den Schriften 1520, mit dem Auftritt in Worm 1521 und so weiter. Nicht? Mit der Übersetzung der Bibel des Neuen Testaments ins Deutsche. Das ist der große Luther. Und danach geht es abwärts. Erst in seiner zweiten Lebensphase kommen die Türkenschriften, kommen die Judenschriften. Die Schriften, die in unserer heutigen Welt so außerordentlich schwierig sind. In der Schrift von den Juden und ihren Lügen hetzt Luther zur Vertreibung und zum Anzünden von Synagogen auf. Luther hat Impulse für die Freiheit und Aufklärung des Menschen gegeben. Doch er selbst ist im Alter nicht vor Aberglaube und fremden Hass gefeit. Ich glaube, wir können Erfolg haben, wenn wir gut sind. Und um gut zu sein, muss man nicht zur Waffe greifen und jemanden umbringen. Das ist nicht Religion, das ist Terrorismus, das ist Wahnsinn. Der Teufel, den Luther besiegt glaubte, hat seine Klauen wieder nach ihm ausgestreckt. 
In seinem Wahn haben sich Papst, Bauern, Türken und Juden mit dem Teufel verbunden, um die Reformation zu zerstören. Der Hus hatte keine Chance. Und der Münzer? Er hat es nicht anders verdient. Ich habe auch den Münzer getötet. Der Tod liegt auf meinem Hals. Ich tat es aber deshalb, weil er meinen Christus töten wollte. Man ist nicht entweder voller Hoffnung oder voller Angst. Hoffnung ist ein Werkzeug, kein Gefühl. Die Leute sind aus der Titanic gesprungen und auf die Rettungsboote geklettert, obwohl sie nicht wussten, ob sie gerettet werden. Sie haben es einfach getan und die Hoffnung hat es ihnen ermöglicht, das alles durchzustehen. Hoffnung braucht man, selbst wenn man nicht weiß, wo ein die Zukunft hinführt. Hoffnung muss man üben. Jahrhundertelang sind die Menschen dem Weg gefolgt, den Kirche und weltliche Mächte vorgegeben haben. Die Reformation hat die Welt verändert. 500 Jahre später gehen wir als freies Ich in eine neue Zeit und spüren alle eine Verantwortung für die Zukunft und ein neues Gefühl für den Augenblick. Das Leben ist heute voller unerwarteter Ereignisse. Das hat auch was Schönes. Früher, als ich für die Regierung arbeitete, habe ich immer an den nächsten Tag, die nächste Woche, den nächsten Monat gedacht. Heute lebe ich von Tag zu Tag, weil ich eh nicht weiß, was passiert. Um ehrlich zu sein, das ist viel angenehmer.